നമ്മുടെ ലോകത്തിന് പുറം എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ബഹിരാകാശത്തിന്റെയും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിശാലമായ വിസ്തൃതിയിലൂടെ ഒരു പ്രപഞ്ച യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുക ഫാക്ട് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവർ സ്റ്റേലാർ നഴ്സറീസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നു ഈ നഴ്സറികൾ വാതകവും പൊടിയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയ മേഘങ്ങൾ പോലെയാണ് ഈ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം പദാർത്ഥത്തെ ഒന്നിച്ച് വലിക്കുന്നു അത് ഞെരുക്കപ്പെടുകയും ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുകയും ആകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ ട്വന്റി നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രപഞ്ചം വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമാണിതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ സൂപ്പർ മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മിൽക്കിവേ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഗാലക്സികളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അവ വസിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് സൂര്യനേക്കാൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ഭാരമുണ്ട് അവയുടെ അതിഗംഭീരമായ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് അവയുടെ ആതിഥേയ ഗാലക്സികളുടെ ചലനാത്മകതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വിദൂര ഗാലക്സികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കൂടുതൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഫലമാണ് ബഹിരാകാശം നീട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രകാശ തരംഗങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു അവയെ കൂടുതൽ ചുവപ്പ് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ സ്വർണം വെള്ളി യുറേനിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം ബഹിരാകാശത്ത് സങ്കല്പിക്കുക ഈ സ്ഫോടനത്തെ സൂപ്പർ നോവ ന്യൂക്ലിയോസിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സൂപ്പർ നോവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നക്ഷത്രം അവിശ്വസനീയമായ അളവിൽ ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇത് ഇരുമ്പിന് പുറം ഭാരമേറിയ മൂലകങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്രിനോകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ കണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തീവ്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന അവ്യക്തമായ ഉപ ആറ്റോമിക് കണങ്ങളാണ് അവ നക്ഷത്രങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ന്യൂട്രിനോകൾ പഠിക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കിവേക്ക് ധാരാളം അയൽവാസികളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗാലക്സികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സി ട്രയാംഗുലം ഗാലക്സി നിരവധി കുള്ളൻ ഗാലക്സികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് ഗാലക്സികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഈ ഗാലക്സികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുകയും പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം അവർ ശരിക്കും വീഴുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത് വായുവിലേക്ക് എറിയുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അത് മുകളിലേക്ക് പോകുകയും താഴേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അല്ലേ കാരണം അത് ഫ്രീ ഫാളാണ് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ഭൂമിയിലേക്ക് നിരന്തരം വീഴുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തത്തിൽ അവരെ നിലനിർത്താൻ അനുയോജ്യമാണ് കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭൂമിയോ സാധാരണ ബലമോ അവിടെ ഇല്ല ഇത് ഭാരമില്ലായ്മയുടെ സംവേദനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വിക്ഷേപിച്ച വോയേജർ ഒന്ന് പേടകത്തിന് ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും നമ്മുടെ മാതൃഗ്രഹമായ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് ബില്യൺ മൈൽ അകലെയുള്ള ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഫാക്ട് നമ്പർ ട്വൽവ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർ സ്റ്റെല്ലാർ പാരലാക്സ് എന്ന രസകരമായ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണു കൊണ്ടും പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണു കൊണ്ടും എന്തിനെയോ നോക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തല ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്
ഭൂമിക്ക് കാന്തിക ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി മണ്ഡലം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് നമ്മെ സുരക്ഷിതരാക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു വലിയ ആലിംഗനം പോലെയാണ് ഈ ശക്തി മണ്ഡലം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ കണങ്ങളായ സോളാർ വിൻസിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സൂര്യൻ ചുംബിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക പക്ഷേ കാന്തിക ക്ഷേത്രം ആ ചുംബനങ്ങളെ നമ്മിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു നല്ല രസമല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ ഷീൽഡ് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ശരിയായി നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ നയൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഐ എസ് എസ് എന്ന പേരിൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു സൂപ്പർ കൂൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് ഒരു വീട് പോലെയാണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ലബോറട്ടറി പോലെയാണ് ഐ എസ് എസ് ബഹിരാകാശത്ത് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വളരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം പോലെയാണ് ഇത് ഫാക്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ തീവ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അവിശ്വസനീയമാം വിധം സാന്ദ്രമായ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തികൾ ഉണ്ട് അവ ഒരു ഇവന്റ് സർക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം ഒന്നും കാണാനോ കണ്ടെത്താനോ കഴിയില്ല ഫാക്ട് നമ്പർ സെവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ബില്യൺ വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക സൂചനകൾ നൽകുന്ന കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് പശ്ചാത്തല വികിരണം പഠിച്ചാണ് അവർ ഈ അനുമാനത്തിൽ എത്തിയത് ഫാക്ട് നമ്പർ സിക്സ് ബഹിരാകാശത്ത് വേം ഹോൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശരിക്കും രസകരമായ ഒന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സങ്കല്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ശരിക്കും വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം തുരങ്കം പോലെയാണിത് ഇത് ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു രഹസ്യ കുറുക്കു വഴി ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഈ തുരങ്കങ്ങൾ പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനോ നമ്മെ അനുവദിക്കുമെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു അത് എത്ര അത്ഭുതകരമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ കാര്യം ഇതാണ് ഈ വേംഹോളുകൾ ശരിക്കും നിലവിലുണ്ടോ അതോ നമുക്ക് അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ഫാക്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ബഹിരാകാശത്ത് വൈറ്റ് ഹോൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിഗൂഢമായ ഒന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് വിപരീതം പോലെയാണ് എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്നതിന് പകരം വൈറ്റ് ഹോളുകൾ ദ്രവ്യവും ഊർജവും പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടുന്നു വൈറ്റ് ഹോൾ ശരിക്കും നിലവിലുണ്ടോ അതോ നമുക്ക് അവ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബഹിരാകാശ ഫസിൽ പോലെയാണ് ഇത് ഫാക്ട് നമ്പർ ഫോർ നമ്മുടെ ശക്തനായ സൂര്യന്റെ ഹൃദയം ഒരു അഗ്നിജ്വാലയാണ് അവിടെ താപനില പതിനഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നു ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കാമ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഹീലിയം രൂപപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സൌരയൂഥത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അളവിലുള്ള ഊർജം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ഫാക്ട് നമ്പർ ത്രീ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കിവേക്ക് ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സുഹൃത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർ ബഹിരാകാശ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഊഹിക്കുക അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോകുന്നു ഇത് ബഹിരാകാശത്ത് ശരിക്കും സ്ലോ മോഷൻ കൂട്ടിയിടി പോലെയാണ് എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ പ്രാപഞ്ചിക ഏറ്റുമുട്ടൽ നാല് ബില്യൺ വർഷത്തേക്ക് സംഭവിക്കില്ല ഗാലക്സികളെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ആകാശ എക്സ്പ്ലോഷനാണിത് ഫാക്ട് നമ്പർ ടു ബഹിരാകാശത്ത് തടിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ അപൂർവമായ ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക നിധി കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ചില ഗ്രഹങ്ങളിൽ വജ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വജ്രങ്ങൾ പെയ്യുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ഊഹിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മരം ഇവിടെ മാത്രം കാണുന്ന വിലയേറിയ സമ്മാനം പോലെയാണിത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത്ഭുതകരമല്ലേ അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു മരക
ഇതുപോലുള്ള രസകരവും മായ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്